আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন সবাইকে স্বাগতম জানিয়ে আজকের আমার আলোচনা শুরু করছি আজকে আমি আলোচনার বিষয় রেখেছি বর্ণ এবং অক্ষর বাংলাদেশের বেশিরভাগ শিক্ষার্থী অক্ষরকে বর্ণ ভেবে ভুল করেন তাই আজকের এই ভিডিও শোনার পর আশা করি আপনারা বর্ণ এবং অক্ষর সম্পর্কিত এই জটিলতার অবসান ঘটাতে পারবেন বাংলাদেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থীকে যদি বলা হয় বক শব্দটির মধ্যে কয়টি অক্ষর আছে তাহলেই বেশিরভাগ শিক্ষার্থী ব একটা অক্ষর ক একটা অক্ষর মনে করে দুটি অক্ষর বলে থাকেন কিন্তু আসলে উত্তরটি তাদের ভুল হয়েছে বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য কয়েকটি উদাহরণের আমরা আশ্রয় নিব চলুন উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টিকে পরিষ্কার করি যেহেতু লেটার এবং সিলেবালকে ইংরেজিতে আমরা আলাদা করে বুঝি কিন্তু বর্ণ এবং অক্ষরকে বাংলায় ভুল করি তাই প্রথমে আমি একটা ইংরেজি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টির আলোচনা শুরু করছি প্রিন্সিপাল এই এখানে একটি ওয়ার্ড বা শব্দ আছে কিন্তু এই প্রিন্সিপাল একটি শব্দকে আমরা এক সঙ্গে উচ্চারণ করি না এই শব্দটিকে উচ্চারণের সময় কিন্তু আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করি উচ্চারণ করি প্রিন্সিপাল বাকযন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে একটি শব্দের যে অংশ একবারে উচ্চারিত হয় তাকে অক্ষর বলে এই যে প্রিন্সিপাল শব্দটিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ অংশে ভাগ করে উচ্চারণ করলাম প্রিন্সিপাল এটাই হচ্ছে সিলেবাল বাংলায় এটাকেই আমরা অক্ষর বলছি অর্থাৎ এই প্রিন্সিপাল শব্দটির মধ্যে তিনটি অক্ষর আছে আবার এই প্রিন্সিপাল শব্দটির মধ্যে কয়টি বর্ণ বা লেটার আছে তাহলে আমরা বলবো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় প্রিন্সিপাল শব্দটির মধ্যে নয়টি লেটার বা নয়টি বর্ণ আছে এবার একটা বাংলা উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কার করি বাবা একটি শব্দ কিন্তু এই বাবা শব্দটিকে আমরা উচ্চারণের সময় দুই ভাগে উচ্চারণ করি বাবা তার মানে বাবা শব্দটির মধ্যে দুটি অক্ষর আছে আবার এই বাবা শব্দটির মধ্যে চারটি বর্ণ আছে ব যোগ আ ব যোগ আ তার মানে এখানে চারটি বর্ণ আছে অতএব বাবা একটি শব্দ কিন্তু এখানে দুটি অক্ষর এবং চারটি বর্ণের সমন্বয়ে এই শব্দটি গঠিত হয়েছে আবার যদি বাপ শব্দটি জিজ্ঞাসা করি যে এখানে কয়টি অক্ষর আছে তাহলে আমরা বলবো এখানে একটি অক্ষর আছে কারণ বাপ এখানে দুইটা না যে বা প এরকম দুইটা অক্ষর নেই ছত্রিশতম বিসিএস পরীক্ষায় আমাদের এই বন্ধন শব্দটির অক্ষর বিন্যাস এসেছিল এবং অনেক শিক্ষার্থী তখন অক্ষরকে বর্ণ ভেবে ভুল করেছিলেন বন্ধন এটাকে উচ্চারণের সময় বন্ধন এই দুই ভাগ করে উচ্চারণ করা হয় তার মানে এখানে দুটি অক্ষর আছে এর অক্ষর বিন্যাস হচ্ছে দুটি তো এ অক্ষর আবার দুই প্রকার একটা হচ্ছে মুক্তাক্ষর অপরটি হচ্ছে বদ্যাক্ষর যে অক্ষর উচ্চারণের সময় আমরা মুক্ত থাকি বা স্বাধীনভাবে যেটা উচ্চারণ করতে পারি সেটাই হচ্ছে মুক্তাক্ষর আর যেটা আমরা উচ্চারণের সময় বদ্ধ বা আটকে যায় আমাদের স্বাধীনতা যেখানে খর্ব করা হয় সেটাই হচ্ছে বদ্ধাক্ষর যেমন এখানে এই দুটি শব্দের মধ্যে বা দুটি অক্ষরের মধ্যে মা এটা হচ্ছে মুক্তাক্ষর মা সাধারণত মুক্তাক্ষরের শেষে একটা স্বরধ্বনি থাকে এই জন্য এটার আরেকটা নাম হচ্ছে স্বরান্তক্ষর স্বরযোগ অন্ত অন্ত মানে শেষে তো স্বরান্ত মানে শেষে যদি স্বরধ্বনি থাকে তাহলে সেটাই হচ্ছে স্বরান্তক্ষর আর বদ্ধাক্ষরের আরেকটা নাম হচ্ছে ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর যেমন এই বক শব্দটি হচ্ছে বা এই অক্ষরটি হচ্ছে একটা ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর বা বদ্ধাক্ষর এখানে শেষে একটা ব্যঞ্জন আছে বক একটাকে আর বক এরকম করে উচ্চারণের কোনো সুযোগ নেই তো একটা দুটো লাইনের মাধ্যমে আমরা বিষয়টাকে আরও পরিষ্কার করবার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি সারা দিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি এখানে কয়টি অক্ষর আছে সেটাই আমরা মূলত বের করব এবং কোনটা কোন ধরনের অক্ষর সেটাও আমরা পরিষ্কার করবার চেষ্টা করব সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি এখানে যতগুলো দাগ দিয়েছি প্রত্যেকটা এক একটা অক্ষর তবে দুই রকমের চিহ্ন বা দাগ চিহ্ন আমরা ব্যবহার করেছি সেটা নিশ্চয় আপনারা বুঝতে পেরেছেন এইখানে একটা রেখা বা দাগ চিহ্ন ব্যবহার করেছি আর বাকিগুলো তো অনেকটা ইউ এর মতো একটা চিহ্ন ব্যবহার করেছি আমরা বাংলায় মুক্তাক্ষর বুঝাতে এই ইউ এর মতো চিহ্নটা ব্যবহার করি এবং বদ্যাক্ষর বোঝানোর জন্য এই দাগ বা রেখা চিহ্নটা আমরা ব্যবহার করি তার মানে এখানে যতগুলো অক্ষর আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে বদ্যাক্ষর দি এটাকে আর ভেঙে উচ্চারণ করা যাচ্ছে না আর সবগুলোই হচ্ছে মুক্তাক্ষর যেমন যেমন স কা লে এগুলো হচ্ছে মুক্তাক্ষর উঠিয়া আমি মনে মনে বলি 
সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি এভাবে যদি আপনারা অক্ষর বের করতে পারেন তাহলে ছন্দ বিশ্লেষণে এই অক্ষরের খুব প্রয়োজনীয়তা আছে তো সেই আলোচনায় আমরা অন্য একদিন যাব ততদিন পর্যন্ত আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন এই কামনায় আজকের মতো এখানে বিদায় আল্লাহ হাফেজ